赚的不错了啊！郭总，比你玩了六把。哎，放心啊，一会儿那椅子我给你扶起来啊。怎么样？我给你介绍这个飘飘这孩子，你觉得怎么样啊？嗯，分析能力强，有正义感，但是粗暴、易冲动、爱耍小聪明。哎，那你是不了解，这孩子呀、啊，出身教育世家，书香门第，家教又很严格嘛。我完全没看出来，你会看到的嘛。这孩子啊，呃，三观正，很善良，那是培养的好苗子嘛。我这么跟你说吧，我看小小他父亲是至交。明白，大傻哥，人我要了，我去你的，你帅。你帅，来，你帅，你帅。那他什么时候来报道？你帅，你帅，你帅嘛！行了，刚才说半天了啊，我说，飘飘，你爸找了我无数次啊，嫌我对你的工作安排不够上心。你这样啊，这次你要是还是不肯去专案组的话，那我只能把你分到周浩的二队去了。二队，虽然厉害，但好像是抓大坎更适合我。不错。还挑，那那我想想吧，小心点啊！嗯，好了，拜拜。好，慢点啊！丁叔再见达克到底是谁？达克到底在哪儿？他到底想干嘛？帮我呀！我帮飞哥划重点呢。腿，姐，他就只是错位，歇两天就没事了。那轮椅都多余。哎，你们说这飘哥还来不来报道？熊，你是希望他来呢，还是不希望他来呢？一个熊还不够啊！姐，老子搞死你！工作啊，工作工作
请了，谢谢你啊。避暴餐比里边的伙食好多了。我怎么还没死啊？在这儿，你连死的自由都没有。这件事什么都别说。来，你自己说说看，怎么回事、啊？你过来，到我前面站好。你来我这里有一段时间了吧？是。我还是第一次找你谈话，说没有表现好，从来不让典狱长费心。你呀，是我最费心的一个。你在我这里服刑，我就负责把你看管好。你不给我添麻烦。我也绝对不会找你的麻烦，这样你听明白了吗？明白。你阻止韩文志讲话，你当我是瞎了，看不见吗？他不能说话，否则他真的就活不下去了。而且，你也不希望再出乱子，不是吗？当然。希望你遵守承诺，不要在这里给我出乱子。钟，我认为跟麻将有关系。这是 five， 我认识。空级，没学过数学啊？通知单怎么会在你这里？我怎么会知道？他就突然出现在我摩托车头盔里。受刑者应该是一个很懂数学的人，立即申请搜查令，面对各大高等院校着手开始调查，遇到形迹可疑者带回来严刑拷问。姑娘。你是希望我们专案组被投诉，明天就解散吗？严刑拷打是烂港片里的桥段，我们是文明社会，公正执法呀。我就那么一说，以和为贵，放心，我懂。陆飘飘，叫飘哥，先听我说完。我并不喜欢你，但我控制不住的觉得你说的有道理。我也不怎么喜欢，但你这一款女孩，我没怎么接触。你要说什么？我回到我自己的座位上。无人就是神秘。大可也给了我一样东西，我想他这次是要把信息一分为二。这是一张三个月以前的报纸，上面每一则信息我都看过。最重要的，在记忆左侧。从死者手机上下载下来这个遗书，他说活着没意思，想死、啊。活人就是矫情。哎，你们就不觉得奇怪吗？十四天，整整两个星期，就没有人发现吗？就算没有朋友，总有同事吧？哦。这个资料上显示，他是手机 APP 美甲软件上的美甲师，这是个什么工作？在手机上注个册，他就能上门为姑娘们做美甲，不需要有人事关系。哦，这么方便，那我是不是可以上门叫人来给我按摩什么的？你要是想隆胸，也可以上门做。哦，不用不用不用。所以说，通知单上的罪名一定和这起自杀案有关系，错不了。凡事不能草下定论。我们要调查取证，这是作为警察最基本的原则，你要记住。曾华，你那边查怎么样？死者生前把他手机上的照片、朋友圈、短信都删了，看起来是真的不想活了。调查人际关系，查案。这姑娘呢，是有些能力的，就是缺乏经验。你没得去的。你这
挑的人，你自己怎么去？我现在不是个瘸子吗？我还是个法医呢。那你觉得这一桌谁能镇得住他？只要你在半路上不把他解剖了，怎么都行。尽量吧。刚才为什么不让我说话？说什么？说你被人打了。你知道会连累多少人吗？平哥值班管教，全都吃不了多少走。那是他们活该。他们如果不舒服了，一定会加倍报复在你身上。这就是这儿的游戏规则。真的要我过这种日子，倒不如让我死了算了。说你是被一个女人害了，是啊，是我自己蠢，竟然被一个女人给骗了。说说看呢？我们在脸书上认识的，说是美院大学生，长得漂亮，人又好。我也是冲昏了头，他要出国留学，让我做了借款担保人。担保人？你很有钱啊。刚刚念完大学，哪有什么钱？大学生啊，你念的哪家？庆丰建筑系。哦，名校生啊。名校有什么用？画画图纸赚不了钱的。后来我也找不到那个女人了，身上也莫名其妙背了两百多万的债，哪有什么钱？最后还是我爸妈替我还的。你爸妈对你真好啊。那后来呢？我花了好久才找到他，就约他出来。今生是我爸妈的钱，你还给我。你说我欠你钱，证据呢？当初要我听你担保的时候，你不是这么说的。如果没有什么事的话，我要走了。干嘛？放手！给我！放手！你竟然随身带刀！这是我搞设计拿来裁纸的。持刀抢劫，判你十年。委员，我要回我自己的钱，有什么错？可是你给他做担保人的时候。你就应该能猜到这个结果啊！是，我怪我自己没用，给坏人钻了空。我读什么建筑系啊？当初就应该读法律系，也不会搞到现在连帮我辩护的人都没有。哎，今天真应该把罗非推出来透透气儿。这空气真好，有点熟吗？还行吧。嗯，是他吧？哎，这文静不错啊，纪念款的包，就是衣服和鞋子有点。文静小姐，文静小姐是吗？我们之前跟您联系过，专案组警察，梁音。你好，我是陆警官，我们有一起案件，想要请你协助调查，还需要你配合。好，不好意思啊，没事儿，坐下聊吧。我们来是关于夏梦自杀一事，有一些问题需要向您了解一下。夏梦，她自杀有小半年了吧？还有什么好半年？他生前联络的最后一个人是你，对吧？今天我可能不能来了。怎么了
，你从来不迟到的。小茂，你怎么了？小茂，对不起，我太累了，我想休息。再见。之后我再也没打通过夏梦的电话，我们关系没那么熟，所以没在意。直到那次，警察突然来找我。你可要做好心理准备，毕竟尸体在浴缸里浸泡了两个星期。是他，当时他的尸体都被泡烂了，你是怎么一眼就认出他来的？他有颗虎牙，长得挺好看，我一直记得。嗯，其实我一直挺同情他的。你说一个女孩没有出身，也没有背景，偏不还不惜命，生活的那么苦，要是再被人骗了，那可真活不下去了。这样的事情，在这个城市天天发生，不是吗？这副档案上说的一样，没有什么疑点啊。他手上那款包是限量版，少说也得小两万，但他的衣着却很普通，都是便宜货。这姑娘应该是个包控。飞哥，你确定夏梦和通知单是有关的吗？万一那报纸不是搭个寄给飞哥的，我们岂不是白忙一场吗？不可能，我收到套娃的当天，罗非就收到了报纸，还是几个月以前的。哎，马哥，上面还有什么重要信息吗？报纸整版的广告，半夜鸡飞狗跳的社会新闻，还有半夜的养生和心灵鸡汤哦，还有一个过气明星的专访，剩下就是烂大街的段子了。所以嘛，错不了的。那我们回到原点吧，就当这是一个新案子，重新分析。美女你好，我们是海螺家美甲 APP， 现在是推广期，您扫一下我们的二维码就有免费美甲服务一次。我不做指甲。哦，那不好意思，打扰了。哎，等一下，您有兴趣了解一下吗？你一个做美甲的，自个儿指甲做成这样，还怎么做生意啊？不好意思了，留一张吧。谢谢对不起，对不起，大叔，问你个问题，你这几天的鞋谁给你穿的？我自己啊。那你这腿上的伤应该不至于非得坐轮椅啊？你是一个研究尸体的，活人的构造你清楚吗？基本常识我还是懂的。不争论。是这样，我觉得拄着拐走很衰。哎呦，来，来来来来来，来来放好。哎呦，哎呦，放这儿。我跟你们说啊，这个夏梦藏的太好了，通讯录全删。我拉了一下他的通讯记录，基本上全部都是美甲用户。他有异性朋友吗？异性朋友吧，有，但最多也就算是睡过了。朋友都算不上，睡过了都不是朋友，连名字都说不出来，薄凉啊！以我对活人的了解，想让这个人记住你的唯一方式，就是管他借钱。父母呢？他父母表现的好像不是很关心，就连他女儿死了，都好像很冷漠的样子。他应该有一个弟弟。你怎么知道？重男轻女啊！拿过来给我看看，来，哎呦，哎呦，哎哎，罗飞，对不起啊，我那个扶一下这箱子底儿，我没想到碰到你按钮了，你没事吧？
，六百一十四。这么贵？保管费。保管费？洗衣三个月后，每天收取保管费两元。你看看你们这衣服放在这儿多久了？到今天，刚好第三百九十七天。要是人人都像你们这样，我们还做什么生意呀、啊？开仓库放衣服都还来不及呢，你们就没有给夏梦打电话吗？打啦，听记，我没把这衣服给你们扔出去，都已经是摸着良心在做生意了。得，拜不过，付钱吧，姐。我，听局报销。快。哎，你看，我刚好像摸到了这什么。你摸到哪儿了？这，高级气功。宝贝，恢复的怎么样？不怎么样。我就知道，所以啊，我给你带了一件礼物。你先不要说话，我先给你解释一下为什么。你是一个情商和智商都很高的人，这个医学上讲啊，多看笑话能够让身心放松，从而调节内分泌，这样你也不长痘痘了，腿还好得快。我是不是很温暖啊？这是一本旧书啊。当然，我每天睡觉之前必看之物。我会把它带到厕所里，调整我的内分泌的。每每看到你这种表情，我就很开心。谢谢你把枕边书送给我，不客气。哎，宝贝，我突然想到一件事情：每次我来专案组，你都是给我出脑筋急转弯，你问我答。这次我要出一个脑筋急转弯，你来回答，敢不敢？好，很好。请听题，有没有时间限制？有。二十遍，不，十遍，准备。有一头牛向东走了五步，向西走了五步，又向南走了两步。请问牛尾巴在哪？计时开始。牛尾巴朝下。答对了。嗯。你用了多长时间想出来的？三分钟。一个小时。好吧，一天。你来问我一个。快，必须现在问我一个。好，多少时间？多少时间？你说吧。三秒，五秒，好吧，十秒，一样。请听题。五盏灯加两盏。七盏灯。我还没说完呢。好吧。五盏灯加两盏灯，打一首歌，计时。等一下，再再说一遍题目。五盏灯加两盏灯，打一首歌，可以计时了吗？嗯。十。星星点灯。八。星星点灯。七。星星点灯，绝对的。我说答案了，就是星星点灯。三、二，星星点灯吧。一，对不对？好，公布答案。噔噔噔噔噔噔噔。你把书还给我！你这是呆吗？你也太幼稚了！你这个眼睛是是什么东西吗？你简直是呆什么东西？哇，这么高啊！你你谁啊？你吃什么长大的？陆飘飘。新来的同事，你刚才说的这句话，从思维和逻辑上说明是有攻击性和距离感的。这说明你与人第一次接触的时候是有防范心理的。从你的外表来看，你发型利落，衣着整洁，说明你是一个追求完美的人。破案一丝不苟，导致过度焦虑。你是不是平常感到烦躁、易怒、孤独、寂寞，不受人重视 ？It's called mild depression from medical term。什什么意思？简单的来说，自卑。飘不可以这么没有礼貌。怎么说，他也是你的前辈。案件有新进展，你听不听嘛？ Sorry 啊，队长，我长这么高，可能跟我从小喜欢吃牛羊肉有关系。挺好的，嗯。飞哥，这个是从夏梦衣服上找到的，应该是凯旋门酒店的按摩技师徽章。经理
，给我们说说这个夏梦的情况。我们这里的专业技师有六个，都很专业、很负责，唯独这个夏梦。哎，警官，你们找夏梦干嘛呀？这姑娘已经离开这里很久了。她不干了。她去哪儿了？这可真不知道。她走得很匆忙，连押金和工资都没拿。工资都没拿。这么匆忙吗？他走的时候就没跟你或者同事提起过什么。哎，这个夏梦啊，其他都挺好，就是脾气不好，没有人愿意和他好。他同事跳槽的跳槽，回家的回家，没人和他联系。你们要问他的事，真的挺难的。电话里提到的照片找到了吗？啊，有有有。大哥，你可得替咱们这龙宇集团想想法子了。这往上说，最近谈的这几个房地产项目，都他妈谈崩。往下说，几家 KTV 桑拿洗浴，这生意是越来越差。你说，邓总赛子时候那帮老客户，全他妈被人给抢走了。现在可倒好，发不出奖金来。这帮小姐们也不卖力气，不是我说这什么意思呀、啊？哎，我自己饿肚子没关系啊，那咱不能让兄弟们喝西北风，是不是？峰哥，我听说新城开发区有一块在拍卖的地皮，我看它潜力挺大，我准备把它拍到手。他可以保证咱们龙宇集团五年内的利益。华哥保证的这个利益，是龙宇集团的呢，还是个人的呀？我怎么听说，就这块地，光是夫人和公子，就已经占了百分之六十的股份了？有什么区别吗？不都是龙宇集团的东西？得。看来华哥呀，到现在还是不明白，这龙宇集团啊，已经不姓邓了。龙宇集团姓不姓邓，不是你说了算。龙哥，华哥，这俩新来的吧？这他妈就对了！我告诉你啊，你就应该招点新人。你看你平时带那帮小姐，那他妈跟什么似的，一个个跟老太太似的啊？还行，这俩还行。华哥，看看，就他们俩吧。呃呃，就是，呃我是三号提示，你觉得我案子怎么样？把他抬起来。你叫什么名字？明明。
张三儿，你也别动气啊！谁能想到这个小眼镜才刚刚来几天就这么想不开呢？哎呀，不光是您受累，我们哥几个还不是担心了好几天，是不是啊？是是是是是,是,是，知道累就少给我折腾，我们哪敢折腾啊？是不是啊？这么着，张三儿，以后啊，我让弟兄们轮流值班，一定把这个小眼镜给照看好了。啊，好，听好了、嗯，这件事情我就记在你们的账上了，找机会再跟你们算，不要以为你们不开口，我就什么都不知道。张三，慢走、啊，还不快谢谢典狱长，谢谢典狱长。行了，行了，行了，自己好自为之啊。把他们押进去。是是，进去。进去。哎呀，又可以睡觉了。睡，真他妈像猪。哎呦，你们俩这两天可是爽啊！又是睡软床，又是开小灶的。咱哥几个可就惨了，担惊受怕了好几天呢。你这个小子，口风倒是挺紧的哈。哎，哎，行了行了，哎，平哥让你坐，坐，坐啊，快点啊！哎呀，还算你小子聪明，你要是敢乱说的话。我们哥几个将来吃的苦，都得算在你的头上，而且要加倍，知道吗？行，休息，睡觉啊！啊，睡。平哥，睡睡睡，睡个睡。嗯。夏梦。在凯旋门酒店做技师做的风生水起的时候，却转型做了美甲师，你们觉得有这个可能吗？美甲比较好赚，遇上真爱了，人格分裂，这重要吗？不就人走了吗？你们的认识真的是太肤浅了。要说谁赚的最多，当然是按摩小妹了。没准啊，遇着一个大老板，一次的小费就好几千呢。相反，美甲师来说，客户的群体主要是年轻的女性。手头紧巴巴的，他不砍你价就已经很不错了。我倒是同意曾日华的观点，遇到真爱，改头换面，从头再来。至于梁英的答案嘛，我觉得是一个很不错的悬疑小说的开头。飘飘，你和梁英再去找文静聊一聊，看看夏梦自杀前有没有什么异常。静静，这次欧洲旅行我们都报名了，要不你也去吧？嗯，我就不去了。你要是缺钱的话，我们可以先借给你。不是，我是真有事儿。哦，好吧这就是你晚饭呀，够饱吗？我很累了，你们有什么问题赶紧问吧。夏梦自杀之前，真的就一点预兆都没有吗？没有。我看评论说，他服务态度特别好，是个五星手艺人。是的，他对谁都很好。那他就没有跟你聊过一些他之前的事情吗？从来没有过。女孩子在一起总会聊一些有的没有的话题，像说什么男朋友呀、家人呀、工作啊，还有什么以前的工作什么的。我为什么要知道她那么多事情？我的生活已经够累了，我没有理由再去关心一个美甲师的生活吧？嗯
你为什么总是在逃避话题？我没有。你心虚了。还有，你一定有什么事情瞒着我们。夏梦的事情，我已经和警察说了很多遍了，我什么都不知道。我是他的顾客，他服务于我，我们的关系仅此而已。不要搞得我们像朋友一样，好吗？再说了，我是有工作的体面人，和他这种……不正经的人没有关系，不正经怎么不正经了？我要回家了。哎，我，你即使追上去，他也什么都不会说。还体面人，一身的皮，真是有点问题。他明明就对夏梦的事情十分了解，好不好？一个谎言需要用一千个谎言来圆。找到夏梦的一些私人物品，希望对你们破案有帮助。那为什么上次调查的时候没有提起啊？只是他离开太久了，找这私人物品确实费了我们不少的功夫。你看这个柜子是夏梦曾经用过的，据说还有一些衣服包什么的，后来的姑娘也没丢。你看。就留着了。他辞职的事真的没有跟任何人说起过吗？真没有。我知道的话，我早就留他了。你最后一次见他是什么情况？那天有个客人故意灌醉他酒，找他麻烦，后来顾珊珊就送他走了。第二天我就收他的短信，他说不干了，手机也停了。后来这个事儿我还专门问了顾珊珊，她说送他回去以后他就走了，其他也没发生什么事情。顾珊珊是谁？我们保洁组的。这姑娘挺聪明，会照顾人。夏梦长期使唤她。我也说过，夏梦这个人脾气特别大，没朋友。这个人现在还在吗？已经辞职了。什么时候走的？我还真想不起来了，太久了。我需要顾珊珊的资料。这个小职员都离开两年多了，我觉得应该没有什么资料留下吧。那他的联系方式呢？哎，经理，你们说的是顾珊珊吗？就是那个经常和夏梦在一起留着长头发那个。我这里好像有一张关于他的照片，这是我以前和夏梦合影的照片，里面好像隐约拍到了顾珊珊。你们看这。相信顾珊珊怎么变成文静了呢？文静和顾珊珊这根本就是同一个人，照片你又不是没看。那文静为什么要冒充成一名清洁工，直接接近项目？这跟项目的死又有什么关系呢？其他地方。哟，这文静可以啊，这么难的英语原著他都能看得懂。哼，就他这品味，八国语言都救不了。自己智慧。转过去，给我看一眼。不不不，我不敢。你把眼睛闭上，把手机转过去，向我上一下。哦。对对。这样，以你的心理素质，千万不要睁眼。
有毛病吧？你吓唬他。你说文静怎么着也算个小白领吧？犯得着用这些吗？就这个还不错。这个很贵吗？回头我问问你女朋友贵不贵。这个房间真的只有文静一个人住吗？呃，对啊，文静一直一个人住，而且她连朋友都没带回来过。那你怎么解释，在一个居住空间里存在着这么多差异化的表现？我怀疑文静有人格障碍。不对，刚才房间的画面你也看到了，电脑、本子以及卫生间里的牙刷都只有一件，它绝对不可能是人格分裂。一个背得起名牌包的人，怎么可能会买淘宝的爆款？一个在读原版书的人，怎么有可能还在背大学四级的英文单词？更别提那个积了灰的黑胶。我觉得，这并不是两个独立的空间，更像是一种精致典雅的生活，被人以简略粗暴的方式给入侵了。王菲，这不正常。查文件的电脑，同意。你可以破解密码吗？不用，还没有密码。嗯、遗书。欠款明细：建设银行十七点六万，招商银行二十一点八万，民生银行十二点七万，德联银行十六万，民商银行九点八万。荣庆银行十八点二万，我还不了那么多钱。我也没有想到，几次奢侈的小心愿，却把我推向了万劫不复的境地。我只是想过得更好一点而已，却不知道，活着也是一种错。希望这个世界，能够放过我，忘记我。